Creation Production. Yetu African Media. Hii ni Afrika yetu. Monakire Ae Monakire ya kufanya tambiko hili. Na nimepata idhini kutoka kwa mkuu wangu. Amenihusu kwamba tuwatambike hawa watoto. Hiki ni kizazi kipya, ni lazima tuendeleze mila na desturi zetu. Na hiki kizazi ni lazima kiendelezwe. Matambiko haya ni lazima yaendelezwe. Na mtu atake kiuka kwa kweli atakiona cha moto. Hili tambiko letu, mila na desturi ni lazima vijana wetu waendeleze tambiko hili. Na ndio maana nimewaita ndugu zangu. Tuwapishe hawa watoto kwa ajili ya tambiko. Na wamekubali, na wamekubaliana. Ndio maana wako hapa. Kuna kwetu nyumba taloga na mabiga. Kwetu nyumba taloga na mabiga. Kuna kwetu nyumba taloga na mabiga. Kwetu nyumba taloga na mabiga. Kuna kwetu nyumba taloga na mabiga. 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 Kuna kwetu nyumba taloga na mabiga. Kwetu nyumba taloga na mabiga. Kuna kwetu nyumba taloga na mabiga. Kwetu nyumba taloga na mabiga. Kuna kwetu nyumba taloga na mabiga. Kwetu nyumba taloga na mabiga. Kuna kwetu nyumba taloga na mabiga. Kwetu nyumba Mariamu, unataka kuniambia muda wote ule kwa kisimani si ndio? Ndio. Ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unateka maji? Muda wote huo? <laughs> Tua ndo chini. Tua ndo chini. Inaba nataka kuniambia mimi chizi si ndio? Mimi sina adabu. Mimi mwanda azimu. Sasa sasa ni ulikuwa una una umechelewa kisimani. Muda wote ulikuwa unafanya nini? Mariamu unapotumwa na mama yako, nenda upesi, urudi. Maloni mkubwa wewe. Unapotumwa na mama yako unafanya nini? Nenda upesi. Alafu. Leo upesi. Apeleka maji ndani. Apeleka maji ndani. Ubavu wewe. Wewe uri wewe. Hey, 
mtoto huyu sasa hivi nitajua <laughs> la kufanya kwa mpenzi mimi sasa. Niko na simambia kwa hivyo. Na utabaki na simili mpaka nini? Nalijua ilo mke wangu. Lakini nitawezaje kuumbuza shamba ambalo natarajia kuvuna mazao muda si mrefu? Je? Upo tayari kutoa matozo kwa furaha, si ndio? Sipo tayari ila mimi najua la kufanya Unaweza Mimi chuka kila siku kufuta machozi Na hata sikumbuki mara mwisho ile nilikuwa na furaha Naumia sana punia Unamwambia nini huyu? Yaani umetoka kwenu kwa baba yako na mama yako huko mbali, unakuja kuleta mbeo huko ndani. Wewe mpuzi eh? Wewe maluni eh? Unamwambia nini huyu? Sasa nataka nikukomeshe. Iwe mwanzo, iwe mwanzo na mwisho. Hapo ulikuwa unamwambia nini? Tena koma. Mbwambuzi wewe. Jo. Jo Mariam. Punira, ulikuwa nda wapi nilikuwa nakutafuta mda wote ule? Nilienda kwa kina mali ya mama. Nyo! We mtoto we, nilikuwa mbia nini kusukonda kwa kina mali ya mama? Ndiye tu vivi hii mpaka die yo. Kwe dada, mimi ni hadi mbona naikumbuka? Ile ya hadi ya Mariam, mimi ni naikumbuka. Najua sasa hivi, imefika muda muafaka. Miaka mingi sana imeisha. Lakini ile hadi mimi naikumbuka, ahadi ya kafara. Safari hii ni lazima Mariamu ni mtoe kafara. Muda wake umefika, muda muafaka, Mariamu lazima atolewe kafara. Dada mimi ilo nalijua, unaweka ndo chini kwa sababu ya kunizungunza mazungunzo hae. Mbona mimi najua? Sasa hivyo ndivyo ninavyotakiwa na huu ndio muda mwafaka wa kutoa kafara maana ni miaka mingi kafara tujalifanya ndio ndio eh mdiacha mnyawe naye chakwe lazima kidigwe dada mimi hivi manya mdiacha mnyawe naye lazima adigwe eh sasa mimi mbona hilo ninalijua dada yangu ndio nakukumbusha eh? kumanja chite dada uelewe kwamba vinasema nyewe wananchi manye mwingi kwa disi vina hizo sonevo kaita wa uyane chiro hilo nao chaje ちまうまいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
Ah, bizwana. Huu <laughs> mguu unaoona ulikuwa kwako. Uliko unakuja nyumbani? <laughs> Na wewe siku hizi miguu unaona ile unakuwa shida. Si unajua tena uto uzima huu. Uto uzima gani uchao unafazio kwenye miguu bwana umo? Unakuwa Wewe mwanzangu wako na hifadhi wapi? Sasa tuachane nayo. <laughs> Mimi na hifadhi huko. Hivyo eh? Ah. Na kweli. Unajua ni muda mrefu sasa umepita. Yaani fundo la uchao linanuka hata kijiji. Naona? Sasa tunahitaji kafara. <coughs> Hilo nalozungumza ni kweli. Mm. Nilishaongea na mamake Mariamu eh miaka 17 iliyopita. Kwa ile ahadi itimizwe. Naona miaka inazidi kwenda. Ah. Hilo la kufanya kafara limepita. Sinaelewa. Mm -hmm. Na tunalisubiri kwa hamu sana ilo kafara. Sawa sawa. Na itakuwa kubwa sana ilo kafara. Umeona eh? Eh. Sasa sikilizeni mm -hmm. tusilemane wakati ndio huu sinapokuwa ipo wewe hapa hey. haribi kinena kila kitu kinakuwa safi sasa ehe mwana kwambie kitu eh bwana tuongea hapa wawili ngoja basi eh mungu ambaye ananisikia chakala chakala ah bwana nani ngebengedela sasa kuna vitu viwili rafiki yangu naomba siku zote mimi na huwa naumia unajua mimi ni jana na wewe ni jana sasa kuna haja gani kumwapana ndugu yangu ndio mimi jana na wewe jana kwa hiyo unachotaka wewe kitu gani naambie unauliza jiu bwana hebu tu nyumbani basi Bwana eh ah danga lako litaniona huko hebu tutangulia bwana ah tangulia bwana mwanamke sio tata atangulia kuagi maneno wewe mwanamke sio tata atangulia au unasikia wewe mdomo mara nyingi sana ulipoza kichwa Mimi nakwambia tafadhali usifuatilie mambo yasio kuhusu. Wewe. Mambo gani tena hayo? Mimi mimi si chochote. Hmm. Unajua kila kitu. Unajua kila kitu. Sasa endelea. Na unachokitaka utakipata sasa hivi. Unalia nini nakuuliza? Sinakuuliza unalia nini? Unajitetea kwa kulia si ndio? <laughs> Kitu gani kinachokuuliza? Unalia nini nakuuliza? <laughs> Mimi mwanzo najua kulia siku tatu mfululizo bila kula. Sasa nakushangaa unalia huku na kula ndio umefanya nini sasa? Unanibabaisha mimi? Kinachokuuliza kitu gani? Ni kueleweje? Ueleweke vipi? Umekaa hapa nje? Wacha hii watu wakikukuta kombo unalia unalia nini? Unaweza kuwajibu wewe? Eh? Sasa basi kwa taarifa yako. Nakupa onyo huku ndani hutaki utoke hata hatua moja. Umenielewa? Hakuna kutoka huku ndani kuanzia sasa hivi kwenda pale wala pale. Miguu yako hiyo ifungwe kamba hivi. Umenielewa? Hakuna kutoka huku ndani. Nadhani umenielewa. Natisha mimi kulia. Sheria <laughs> sana. Kipindi cha chaji kwangu. <laughs> Ni kufanya nini mimi? Kumbuka mimi ni mtoto kwako. Kama kuna kitu wote nimefanya, niambie dunia ikebishe. Yaani ina maana wewe unanifundisha? Eti mimi ni mtoto wako na maana mimi sijuko mbaya mwanangu. Miaka yote unaishi na nani? Kama sio unafiki. Wewe mtoto wewe. Wewe mtoto wewe. Dawa yako iko jikoni, bila chemka. <laughs> Kiukweli alichosema wifi kionimiza sana kichwa na hata sijui ni nani alimwambia kama mimi na kushauri umwambie Mariam hili jambo Kiukweli mimi nafahamu kila kitu. Na ndio maana unaona silitilii mkazo hili jambo. 
umenelewa ila ni kuombe kitu kimoja tu hebu tufanye kama hatujatokea kitu kama hakuna tunachokifahamu sisi maana kuendelea kulishikia mkazo hili lazima litatoka lini Odi Odi huko ndani Nani wewe Mimi limbu jamani mbona mmejifungia tena Hapana Kuna kazi nafanya baadaye limbu Aya baadaye Hapo nila, awonekani upo kweli? Nipo limbu. Nimepata mshangao mkubwa sana baada ya kwenda kwa kina Maria. Mshangao gani tena huo? Maana nilimuita sana lakini akaitika kwa sauti ya chini tena akiwa ndani. Na kuniambia niende tukutana baadaye ya sikumuelewa kwa kweli. Uwezi kumuelewa. Maria huyu sio Maria yule tuliyemzoea. Amekuwa ni wakuria tu mama yake anavyoishi naye kama hajamzaa yeye yani. Du. Pole yake ila kuna marefu yasiyokuwa na nje yatakwisha tu punila aya kwa heri punila aya mtishi <laughs> acha utani <laughs> aya kwa heri wa aya aya utaumaeni una kile aye mona kile Aye, aye, leo ni usi kuile yetu ya kutoa makafara. Kile, 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 kile. Tunataka nipu lako. Kile, kwa maana mzio, ameleta muda muafaka. Kile. Sawa mkuu, mimi ni mkuelewa. Ninajua sana kwa mba leo ndio hile siku ya hadi. Lakini nashangaa. Moyo wangu unakuwa mzito sana. Nashindwa kutekeleza agizo kama hivi. Mkuu, mimi ninavyoona huyu anamonea huruma. Achaguliwe mtu mwingine aifanye hiyo kazi. Taile mkuu. Hey. Na mimi mkuu naomba unipe nafasi hiyo ili niweze kuchagua mimi. Sawa, karibu. Namchagua yule msichana. Sawa, sawa. Mkuu umelizika? <laughs> Kinyama kile. Nyama. Kinyama kile. Nyama. 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 poza sana vipi Mariamu yuko wapi kwa Yuko ndani mbona kisikia vibaya Ah basi utampa pole Ila dada mimi sijaja kuchelewa Najua mambo mengi sana umeshazungumza na wifi yako hmm? Lakini sasa mimi nimekuja nataka kujua kwani nini hasa tatizo Kwa sababu ninachokihofia mimi dadangu tusije tukagombana sisi ni ndugu Nisikilize wewe. Nisikilize kaka. Nisikilize wewe. Nakwambia. Maneno ya mwenda wazimu hayana maana. Mana, lakini ni maneno. Wewe unaniacha njia panda dadangu unamaanisha nini? Mm. Nenda kamwambie mke wako. Ukitoka hapa, nenda kamwambie mke wako. Asiye akaingilia tena maneno ya somuzu.
Shonda. Huyu msichana aliyotoka unamfahamu vizuri? Sikeni kwambie, sitaki kumuona tena huyu msichana hapa nyumbani kwangu. Umenielewa? Kwa sababu huyu msichana ni mtu mbaya sana. Mtoto mshirikina mchawi. Na endapo kama nitakuja kumuona tena siku nyingine hapa, nitaamini wewe na yeye leno moja. Wendo mwile, eh, eh, uchile kumnale, wendo mwile, eh, 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 uchile kumnale, wendo mwile, eh, 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 uchile kumnale, wendo mwile, eh, 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 uchile kumnale. Suatu. Suatu. Wana wanaudi nalia? Indo baba. Hamefanya nini? Mibu kwa nuka kisima ni makutana nae. Echa nantaka kima pendi nilipo mkata. Kani magia maja inakuni sukuma. Pole sana manangu. Pole sana. Nyomba nyamaza. Futa mchezu wako. Kwa futa mchezu. Pole mama he. Unajua manangu hii dunia. Dunia ina mambo mengi sana. Na kila mlafi ya majua na tamazaki mwenyewe. Sigali mwanangu. Hachu kwa ndo ya kuingia ndani. Mama Jambo, Mama Jambo, Steve. I'm a school mungu. Pole sana Maria. Natamani hata kuku saidia. Lakin na shindo. Maana, ni pote za fra. Namu iliwa fumzi mama nyonye. Najua punira. Aku na kuvula mafima ngo. Yata kuisha tu. Ni kweli. Ila, mge ni kipofu, ingawa macho wanayo. Tafuta siku kuna jambu ni nao kuhusu, tuunge. Sasa kaka, minomba ni kuache. Naenda kule shambani kuangalia hali matanuli, si unajua tena shanza? Sawa, basi mimi wacha nipike, nita kufuwa toko. Na kusubili. So siniaidi ya dizengine hafu. Ulo piku utaweza kazi peki yako, wana naenda buwana. Odi buwana. Karibu. Santi. Karibu sana. Ah, sijafuata karibu yako. Binti yangu amenijulisha kila kitu ulichomfanyia wewe. Sasa nakuomba. Hizo nguvu zako zitumie kwa shughuli zako. Usizitumie kutesa mabinti wa watu. Sasa mtani. Eh? Hebu nisikilize kwa. Unajua binti yako tayari ameshakuwa. Na istosha misha kunja ungo. Alafu mimi nimezaliwa kwa ajili yake. Lazima nitampata tu kuna tatizo gani sasa hapo? Sawa, mimi nimekusikia. Sasa nataka nione. 
kati ya wewe na mimi nani kidume mgunda wa kijiji hiki mtani unafuga makoo alafu unaogopa majogo kuja nikwambie kitu wacha sawa wacha majogo tutawari kwenye banda lako ili baadaye tuje kukuletea vifaranga vyenye rangi tofauti hmm? acha jazi baba na mm-hmm. nashukuru sana kujipa ujasiri unaonyesha ujasiri mbele yangu mimi nashukuru sana hilo lakini kila mcheka mbwa wazimu unamrudia mwenyewe hapo ndo tutapojua kati ya wewe na mimi nani mshindi Zembena Zembena unataka kuniambia nini Unaambia nini Sikia nikwambie kitu siku zote kafala iliyofilisika haiwezi katoa jibu la uhakika mama yangu mimi nakwambia Zingatia hilo Mimi namposa mwanao Umposi namposa mimi Umoi wewe wewe mimi wewe umoi Umoi mimi namua mwanao Tutaona Sawa Wewe kuna kama Mariam, vipi huko ulikotoka? Kwema kweli? Huko sio kwema. Maana nimetoroka. Ninashoka kujua kinachoendelea. Eh, hebu nijuze kwa rafiki yangu. Mariam, katika familia yenu kuna matatizo makubwa sana. Matatizo? Ndiyo. Matatizo gani? Hasa kwa yule mama yako unayeishi naye. Mama yangu. Ndiyo mama yako. Nini? 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 Malia. Wenda kuleta msiba eh. Msiba ambao sina hata uchungu nao. Sababu aliyekufa ni mbishi sana. Hebu toka hapa. Kaja kule. Nilikwambiaje kutoka huko ndani? 
kuhusu kutoka mbele nikwambieje wewe? Ina maana binti yangu anidharau mimi. Nifanyeje mimi? Nikupembeje wewe mgogoro? Nikupime mara ngapi wewe? Niko unatoka wapi? Ulikuwa wapi? Mali, kama na Ulikuwa wapi na kuuliza ulikuwa wapi? Unatoka wapi? Wakina punira? Alo kwambia uende na? Nimekwambia kuhusu punira? Punira huyu ni mpya mimi kwe. mwagia maji mpaka binti yangu anajidai an, yani analinga kwa mbele yangu mimi leo namuita hapa na mlete hapa nimtengeneze ni ninavotaka mimi <laughs> wewe kindo kiburi sana wewe Kindo wewe uliwahi kunitamkia maneno mimi ya karaha na kunishikia panga. Sasa leo nataka ule ubabe wako unifanyie mimi leo hapa na watumwa watu wangu wakupeperushe ulukeluke kama upepo. Kama pazi dirunga wewe kazi yako ya kupeperusha watu leo nakutuma ukampeperushe Kindo. Sitaki kumuona tena katika dunia hii. ana uwezo wa kufunua basi afunue hapa ninapomfunika lakini ndio maisha yake yote yaishi hapa asipate ufahamu tena kindo nafunika Nini? Kaka. Nini kaka? Kaka, kaka chini kwanza kaka. Kuna kipi ambacho anakifahamu Punira? Maana kabla hajaniambia, ameshtuka na kukimbia. Kuna kipi kichojificha ndani yake? Hapana. Mm -mm. Lazima niende kwa mjomba. Akaniambie, kuna kipi kichojificha ndani yangu? Wahenga wanasema, dhamira safi ni tandiko laini. Acha nimfuate mna chumvi. Maana chumvi ni kiungo cha mchuzi. 
lazima nitapata jibu sahihi Mahaba vivi mama kwa jambo huko nyumbani? Ah, si tunamshukuru. Sangaje hayupo? Ametoka na redio yenye hapa inanifungua sungu. Ameenda kisimani. Redio yenye ni jambo isia isia hii. Fanya unywe nyingi. Hela zenye hamna huku mwanangu. Tutanunua nyingine tu tujali. Ehe, ah niambie. Mjomba mimi ni mkuu. Lakini kuja kwangu hapa mjomba, mimi nyumbani nitumika. Maana naishi kama mfungwa. Nataka kujua kuna nini kinachoendelea juu ya mama yangu. Mariam. Ninachokijua mimi yule ni mama yako mzazi. Sasa sijaelewa unataji nini kukijua zaidi kutoka kwake. Mama wangu simuelewi. Maana kama naishi na mtu baki. Wahenga wanasema kidole kimoja kivunji chawa. Inaniuma sana mjomba. Sawa mimi nimekuelewa. Ila kwa kuwa unahitaji kujua ukweli, acha nivunje ya hili. Maana limeshafika muda wake sasa. Kuna jambo ambalo limejificha Mariam. Ambalo wewe ulifahamu kabisa? Jambo gani tena? Yule mama yako ni mchawi. Pia yule sio mama yako mzazi kama unavyofikiria. Kaka, unajua uzito wa hili swala unaweka wewe? Ungekubaliana na mimi tangu kitambo ndio tayari vipi sasa wewe bwana sikuelewi salamu hakuna zito hilo nakuja nalo salamu ya nini umeiona mali sana sawa ila nataka nikwambie kitu kimoja katika hilo sipo tayari kabisa kufanya nafahamu kwamba msimamo wangu upo pale pale ha maana unakiuka maneno ya wazazi ina maana unakiuka maneno ya wazazi mtoto kishazaliwa nini sasa unasikia wewe vipi wewe kwa dada unapata si mwelevu na wala kukosa si mjinga na sipo tayari kuona damu ya mwanangu ikitumika katika kafara za kichawi fahamu kwamba ni binadamu ana haki ya kuishi dada hilo ulijui mbona wewe umeishi paka kufikia umri huo ungekufa mapema ungekuepo wewe ah kipenda choroho si ndio sasa mimi nitaiona damu ya mwanao nitaipata vipi na kafara lazima shwaji hilo Baba Maria mume wangu, hakuna utachonificha. Nimesikia kila kitu na swala hili halitowezekana. Na kama ndio hivyo naomba talaka yangu. Wewe una uchungu na mtoto? Hapana mke wangu. Mbona umefika mbali sana? Fahamu kwamba mimi nipo pamoja na wewe. Na sipo tayari kushuhudia kuona damu ya mwanangu ikimwagika. Kwa hiyo, ninachokuomba kitu kimoja. Punguza gasi ba. Cha msingi hapa tuame. Twende kijiji cha Chambari tukapotipu tukanusu uhai wetu. Tukaanzishe maisha mapya. Tuwakimbie hao wabaya. Swala la talaka mke wangu. Hapana. Hapana mke. Mimi nakuomba. Kuwa na sobera. Hata mimi naniuma sana. Kama ndio hivyo mimi wangu. Hapo tumeelewana. Twende tu. Asante sana. Nakushukuru sana. Ndio hivyo kaka. Hapa ninavyokuambia kesho asubuhi tunaondoka tunaenda kijiji cha pili kuanza maisha mapi. Sawa dada mimi nimekuelewa. Kwa sababu hata waswahili wanasema tabia njema ni tabibu na mbaya kuharibu. Kiukweli dada yangu yale maisha uliokuwa unaishi na mume wako 
mimi binafsi alikuwa yananiuma yananiumiza sana moyo wangu ki kweli unajua hawa ndugu wa mume wako familia yao ni ya Kiswahili sana yani wanapenda ushirikina kupita maelezo sawa kaka Mungu atatutia nguvu ila kumbuka siri hii usimwambie mtu yoyote dada kwa hilo ondoa hofu ondoa mashaka yani mimi nakuahidi hii siri mimi ndio nimeelezea maji hapo nashukuru kaka yangu kaka unajua kwamba au njaa hasali uchonga mzinga sasa nakwambia kafara iko pale pale dada mimi nimekuelewa lakini fahamu kwamba halali yako haramu kwa mwenzio mimi msimamo wangu hapo pale pale sipo tayari kufanya kabisa kwa mbavu unaotaka niachie familia yangu dada niachie watoto wangu niachie uhai wangu unanitaka nini dada yangu unanitaka nini mimi wishi awali kwa ile si ajabu na wewe unafanya na mwisho wake wifi yangu hayo ndio aliyowakuta wazazi wako. Kiukweli mwili wa mama yako hatukubahatika kabisa kuuona. Lakini wa baba yako tulizika. Na mama yako alipewa jina la mbotoni kwa kuwa alikuwa mpole, mcheshi, mnyenyekevu, pia ni mwanamke jasiri. Na mkumbuka sana dada yangu. Minyole michafu na kufumua. Uzikoshe hizi. Ndiyo si unanisuka baadaye. Habari zao? Salama tu. Mapunila. Be. Mariamu hajaje hapa? Mm. Mariamu hajafika. Hajafika Mariamu? Ndiyo. Una uhakika? Na uhakika. Hajafika eh. Eh. <laughs> Na uhakika eh. Hayupo. Sawa. Huyu mama chizi ni Mwangali kaka kiushali ushali ushali simpendi yule Unajua mwanangu hawa kambali ukija unawakuta hapo eh hii ndio nyavu yao kiboko yao ndio hii Maria Abe mama yako anakuja fanya kaji kichi
Mama. Oh. Hi. Eh, vipi wewe mbona hivyo? Ya kawaida. Jamani, nilikuwa polini huko kwenye harakati zangu za kukata mkaa, bahati mbaya kuna gogo limenipiga hapa. Ndio hivyo kawaida. Umeenda hospitali? Eh, nimeenda hospitali. Mungu wangu. Nashukuru naendelea vizuri. Naendelea vizuri. Mm. Lakini ifika hapa kimya, wewe ndio unatokea huku Mariamu. Mwanangu unavyoniona peku peku mm. jua lote ile ninamtafuta Mariamu Mariamu katoka patangu asubi bila kuniaga mimi umenielewa kote kwa kijijini huko namtafuta Mariamu kweli oh Mariamu eh hey, stavu maraba habari safi za huko ah safi ndio nilikuwa namwambia mama hapa maana unampa pressure mama yangu eh nilikuwa namwambia mama kumtafuta Mariamu ni sawa sana kutafuta sarafu mchana angavu Mariamu si mtoto tena mpaka ni mtu mzima hawezi kupotea labda ajipoteze tu Haya Mariamu ulikuwa wapi Nakuuliza we ulikuwa wapi na nimekwambia nini kuhusu kutoka huko ndani Mama naomba unisamee Nikusamee tu nikusamee wewe nani Wewe mtoto wewe Wewe unanitafuta nini wewe Unataka nikuninginize mimi kichwa chini miguu juu ninavyonavotaka Ndio utanisikia Mama Wewe jiangalie wewe mtoto wewe Uje na maji ya moto mamangu ufika wakati anapoa <laughs> Hebu muache Mariamu Nisikilize. Unajua bado mdogo? Nisipongea sasa hivi. Takuja kuongea lini? Lazima tumrekebishe pale ambapo anataka kurekebishwa. Lakini sio unaenda ovyo kama vile unavyotaka wewe. Iwe mwanzo na mwisho. Mshenzi mkubwa wewe. Unajiamulia mambo kama vile unavyotaka wewe, si ndio eh? Wewe kwa kwangu bado kumbavu. Ingia ndani. Baada hapo ilikuwa jipunia. Eh, nilikimbia kiukweli, nilipata na hofu kubwa sana. Maana tukio hili halikuwahi kunitokea kabisa katika maisha yangu. Kijiji chako bala. Unajua kama kimbele kashakuwa chizi. We. Ndio. Mara mwisho nilikutana naye tena. Hivi kidogo vile vile mwafatilia. Eh, vile baba jana nilifatilia. Lakini sasa sikumkuta yule mtu. Kwa hiyo nikashindwa kuvichukua ila leo nitakwenda kufuatilia baadaye. Ah, eh haina shida. Sasa Katembo, naam. Yule mzee wa pale Gingeni anahitaji viroba sita. Yule mzee Jumachumu, haya mzee Jumachumu. Lakini pia hata yule tajiri wetu wa Mbagala naye anahitaji idadi ile ile ya mzigo wake. Ah kindo ile. <laughs> Sema, nakuona uko na mfasi wako hapo. Ah. Huyu mimi sio mfasi wangu. Huyu mimi mwanangu wa faida tena sana tu. Bibi lakini. Ah safi. Niambie Katembo bende afata upepo. <laughs> Poa tu msikule kijiji. Ah. 
Ka tembo mimi sikuwa kijiji wani? Eh limbu. Haya bwana mimi acha niwaache maana kinaelekea shambani kulima, si unajua? Ah jamani kwa elimu jamani. Eh unyenye utani wenu. Kuna siku mtakuja kushikana pa kunywa maji. Pore yake Mungu atamsaidia. Kweli? Maana hakuna nina usindika na chini ya jua. Yatakwisha tu haya. Haya limbu. Ai! Mona ke! Ai! Mona ke! Sasa umeshapita kuhusu jambo leto Taile Kemia Ina maana unatudhalau sindio Taile Taile Hapa na mkuu Siwezi kwa dharau Ila mkuu na shanga Jambo hili kwenye nakuwa zito kwangu Nimefanya mpaka dawa Lakini wapi mkuu Nikajaribisha muwelekeo mwingine ni mkali kwa Maria. Mm. Apate kutekeleza yale nilo utaka mimi. Lakini mkuu ni shindikana. Naomba misaidi. Hapo sasa ndipo unapokosea. Haitakiwi wewe uwe mkali kwake. Chaire. Unatakiwa uwe mpole. Ili umpate kilahisi. Chaire. Angalia sasa. Niaka kumina saba. Bira mafanikio yoyote. Unataka upoteze nguvu ya vifaa vietu? Unataka upoteze nguvu ya vifaa vietu? Taile! Mani nikuwa kwa mbali kule Kwa hini? Nikuwa kungoja wewe ya mba Mana hiyo sula yako Na uwa mwili wako Hathifanani kabisa Na tabia ulea kwa wanayo Tisafi umelithika kumuna kilo hile ipo kwenye ya liye Tena sana Maana ukubwa afungo ule mchapa Mimi nama nusaizi yaki Mhmm Hila kumbuka si watu, waseo na haya, wana mji wao. Adhabu mulempa ni kubwa sana, tena sana, hila kwa hili, kwa hili. Mwenzi mungu watalipa. Kafia mpere huko. Minafikia mkasha kwa kwenye hali hile Mwene tia mwene kune kune nyoko nyoko Mwene nijuu wa mimi Basi njua hivu mwari ya mwene Uwa nina kuja mwala kwa mwala kama hivi Oh Basi ukiondoka tena ukikawe kurudi Mwana unapukuwepo 
kuwa na hii sifa kidogo. Ah. Ni sawa, sawa. Sikindo ile yule. Ndio kindo ile. Amepatwa na nini na tangu lini? Mimi mwenyewe nashangaa. Maana nilipata vya habari juu juu tu hapa kijijini. Maskini kindo ile. Ah. Mungu wangu simamisha dunia nishuke. Unajua mali ya dunia sio mbaya ila walimwengu ndio wabaya. Yaani namfananisha na vipofu wawili wanaoomba omba katika kijiji cha mpima kule nilipotoka. Na waonea huruma sana. Maana anapohisi upofu wao ule sio kuzaliwa nao. Mm. Mmoja anaitwa Mbotoni. Na kila anapoomba huwa anataja saidia Mbotoni, saidia Mbotoni. Mwingine anaitwa Biwada. Yaani kwa kweli ni wapore na wanyenyekevu mno. Unamfahamu? Eh? Unamfahamu? Hapana, simfahamu. Haya, kwa hiyo kikisabu ndio cha jioni. Shonda. Unajua nimekuambia mimi njai na niuma. Alafu sielewi hiyo kazi unayofanya hapo sijui kazi gani. Mwangu. Chako kitega hapo si mrefu. Nivumie kidogo. Wewe ukiwa unashughulikia swala chakula au shughulikia chakula? Wewe unakaa mara umekota vyombo mara kufanya mfano mimi singe la labda. Mara aba karibu. Usenga dishao. Mara aba ujambo. Yeah. Karibu. Hebu tuchukue mkeka hapo mtoto akae. Mara. Karibu mwana. Karibu ukae mama. Mariam, mbona unanitisha? Huko tokako kuna usalama kwa hiyo. Huko kwema mjomba. Mjomba. Mm. Isiyo pengi zinanipa mama yangu bado anaishi. Na kwa kile nilichoambiwa, wewe ndio mtu pekee ubaki wa kunipa furaha hii. Mjomba. Naomba nikutafute niende katika kijiji cha Mpima nikamtafute mama yangu. Naomba. Mm -mm. Mariam, mimi siwezi kukubaliana na wewe kabisa juu ya swala hili. Kwa sababu gani? Unajua sasa hivi ni miaka 17 imepita toka tukio hili limetokea. Umenielewa? Alafu sasa tujawahi kusikia wala kuhisi eti kwa kusema wewe mtu kuna sehemu anaishi. Wewe ndio uje kunyumba wetu ruhusa mimi kila isiraisi tu unakwenda huko afu kwa hukuna ndugu hukuna nani hivi swala hili linawezekana vipi? Na hizi taarifa hizi amekupa nani wewe? Eh? Eh? Kakupa nani hizi taarifa? Wakati nazungumza na kaka Gota alinitajia jina la Mbotoni. Na kanaambia anaishi katika kijiji cha Mpima. Sasa mashaka yangu ananipa mbotoni huyu anaweza akawa mama yangu. Japokuwa simjui. Naomba ukusa yako mjomba. Naomba shangazi. Maria, unajua na uchungu sana kuhusu wazazi wako. Je, una hakika unachokizungumza? Ndio. Maria, mimi nimekuelewa mama. Na hayo mazungumzo uliyokuwa unazungumza na kaka yako kama yatakuwa yana ukweli basi mimi moyo wangu upo safi kabisa na kutakia kila laheri kwenye huo msafara wako uwe wa mafanikio umenielewa lakini mwanangu kumbuka misemo ya waswahili walisema hivi mbinja nyingi humpoteza mbwa sasa sitaki hilo swala lijitokeze kwako wewe kwa sababu wewe ndio umebaki faraja kwenye moyo wangu mimi dada yangu ameniachia wewe Yaani ninapokutazama wewe ndio naishi kama nipo na baba yangu. Umenielewa? Mimi nashukuru sana. salama za huko mwanangu ah karibu karibu mama hapana 
wala usijali nitatwanga mnielewa nitasonga ugali na utakula usiona wasiwasi vipi umekunywa chai kujana chai mpaka saizi kwa nini ha mpaka saizi unywe chai mungu wangu kwa nini jamani mjomba yako naye ha twende 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 ukakae pale umesikia twende ukakae mariam twende ukakae pale unywe chai mwanangu ha umesema nakutoka unywe chai kwa nini mpaka sasa unywe chai mama wewe ndio maana kina konda hiki ule mapema muda mwafaka kione kwanza kilivyo konda hicho <laughs> sasa tulia hapo wewe kakukuja huko vizuri kakuchukulia chai ha tuko mpaka sasa jenyo chai Mamake, hebu nafasi. Kula mwanangu, kula. Tayo tu unja kama sukari imekolea umesikia eh? Ah, kula. Upendo uto kiarini. Yanakuhusu? Sawa. Japo mabadiliko huwa zinaleta kakubadilika. Lakini kwa hili. Hapana <laughs> mama yangu. Acha unafiki wewe. Ah. Mamangu mimi bwana. Siku ya kimjia bara. Siku ya kifurai. <laughs> Lakini haya. Maana mshangao ndo kushangazika kwenyewe huko. <laughs> Aya Maria mimi nipo ndani. Aya. Mlianza chini kwa chini. Sasa mmefika mwisho. Sitaki mnificha hata jambo moja. Maria mmemficha wapi? Eh? Ama kweli kitatange, utia chafu limani. Hivi dada, wewe unamtafuta Mariamu kiasi hicho. Kwani Mariamu ni mtoto mdogo? Hiyo sio kazi yako. Nataka uniambie Mariamu yuko wapi? Sikia nikwambie dada, waungwana wa wagombani hata siku moja. Lakini kwa huo ujio uliokuja nao hapa, laiti hata kama Mariamu angekuepo hapa wala nisingekwambia kama yupo. Halafu hivi, ina maana Mariamu akikosekana huko, friki zako za kutuma kwamba hivi yupo huko. We? Tena kaele kabisa? Hakuna kitu kitakachofanyika hapa kijijini bila kujua mimi. Umenielewa bila kujua mimi. Umenielewa? Na nikigundua, nikijua Mariamu mmemficha, mtapata mumuvu ya milele.
zangu mimi nimewaita. Kusema ukweli mimi sielewi na roho inaniumba sana. Juu alishakuchwa. Mariam mpaka sasa hivi sijui wapi. Mpaka sasa hivi sijui wapi na kaenda wapi. Sili na ndio maana hicho kicho kinachotokea. Eh ina maana unataka kutuambia kwamba Mariam alitoroka sijui. Na ndio maana lakini nasema ndugu zangu nasema kama mimi ndo mkuu wenu kwa hii situlifikia maji hata mara moja sana eh sana sikia kwa mimi wewe uko hata hii ndio mtoosha maria hapana ndugu zangu na ndio maana nimewaita nikapata kwa haraka sijamtorosha sijui alikokwenda jamani utufanye sio watu wadogo bwana kwa ushirikiano wetu lazima tufanikishe hii swala Ufu tunazo tunashindiwa wapi? Sawa sawa. Kidole kwa ngapi? Vitano. Vyote vinashikana kumenya tonge na kufanya kazi. Kidole kimoja kama kitofanya kazi, hakuna ushirikiano. Hamna ushirikiano. Wewe usiyeuke. Tushirikiane wote. Tunataka tushirikiane ili swala lifanikishwe. Sio kitutaelewana vibaya. Sio kitutaelewana vibaya. Akitubii ukitubii tena na dumu la petroli ndani napiga nyumba zote petroli sasa ukiwa ndani na haiwezekani kwao tumekubaliana hivi tumekubaliana makubaliano yetu tumekubaliana hivi jamani tumekubaliana asante usikute ujinga wewe abali skamo malaba nani wewe mi mariam bila shaka wewe ni mbotoni Hapana mimi sio mbotoni. Nina una shida naye gani? Na shida naye tu. Mbotoni hayupo kabisa katika kijiji hiki. Labda ukamuulize yule mwanzangu. Saidia, saidia maskini. Asante. Nani wewe na kwa nini uko hapa? Usije nipotoni. Mimi ni raia mwema tu. Mbona mm. mimi sio mbotoni? Mbotoni ni yule mwanzangu. Mbona mnambia ni mbotoni? Hapana. Binti, chunguza vizuri, utamfahamu tu. Nani sasa atakuwa mbotoni? Wala sitochoka. Maana nilikuja kwa kazi hii mpaka nipate mbotoni wa kweli. Karibu bwana Chambu. Sikiliza bizuki. Kwa hili sisi hatukubali. Yaani ufanye mambo kama utakavyo wewe. Tunataka mambo yote yasibadilike, sawa? Lakini Mr. Chauli, mbona unapaza sauti? Maneno yako unayoongea. Bas mara pake. Sikiliza wewe. Mimi nimeshaamua kuchezea kidonda na wale sioni kinyaa. Si umeelewa? Nitaendelea kupaza sauti sehemu yoyote na kati wote ule mpaka nitakapata jibu sahihi. Mimi najua. Unachopayuka tu kitu gani? Mimi najua kafara lazima nifanye. Bizuki nasema hivi kafara hili lazima lifanyike na tunamtaka Mariamu kwa hali yoyote ile we 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 bizuki basi baba wacheze eh na mimi nakwambiaje tumeshaamua sasa yani hii ukilikologa sisi sasa tunamwacha Mariamu tunakuja kwa kwa ndio kafara mbwa mkubwa wewe Shezi ni maani kavu kwa mbivekawa.
macho yangu na hisia zangu sinanipa kuwa wendo mbotoni tepo kuwa sina wakika basi binti usilie mimi ndiye mbotoni wamechokoza vita ya maaskari wasoisha na hakikisha kwamba siwezi kukubali amini usiamini haki ya Mungu siwezi kukubaliana nao na hakikisha kwamba mkuu leo leo lazima fahamu swala hili sawa sawa na kikao lazima watu wakae sawa sawa mimi nakutegemea wewe na ukiremaa wewe hapo mimi naondoka Mariam ukweli mwanangu nikupe ongela sana umekuwa binti jasiri kiukweli wakati ya upo mimi na mimi na shangazi yako tulikuwa hatupati usingizi muda wote tunakaa tunakuombea wewe dua ufike salama urudi salama kiukweli kwenye siku ambazo umenifurahisha mimi mwanangu hakuna kama leo maana nimemwona kipenzi dada yangu <laughs> asante mjomba ila shukrani zote ziende kwa Mwenyezi Mungu. Pia bila wewe nisingejua chochote. Hakika wewe ni mjomba wa kweli. Isiamini kama niweza mtoto shujaa kama wewe. Natamani hata nione, mimi nione sura yako. <laughs> ah, sasa hapa mimi sioni sababu ya kuendelea kupoteza muda au nasemaje mke wangu? Kweli mungu. Unajua sasa hivi tumeingia kwenye vita. Na vita hii tunakwenda kupambana hali ya kuwa hatuna silaha. Sasa ninachokiona mimi jamani ni bora twende kwa mganga au mnasemaje? Sawa kaka. Vita! Aka!
mrefu nayo kwa kuhitaji ngili jambo linope ndio mrefu alihitaji ili jambo lakini washindwa wenge lakini walishindwa pekee naelewa <coughs> ila mafanikio jambo moja tu kukichukua kivuli chake na kukizika ila walishindwa eh, kwa sababu upanda kikini kwake kuna asili au sika ambao yeye inambinda eh, 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 pia kuna mizimu ambao yeye inamuongoza ili mwisho wa siku waweze kufanya kazi zao za uganga na ya yote yanaongozwa na shangazi yake ambayo yuko tayari muda wa wote yule kumtoa kafara ila msijali nitawasaidia maana hata mama yake ametupiwa vumbi la uchawi Nisaidie. Bwana utakuwa umenitoa katika kifungo cha muda mrefu. Usijali mama. Usijali. <tos> mama, usijali. Likene. Eh. Nitakusaidia. Eh. Mana, mimi ndo mpanya ngula au mpanya ngula kijiji kizima ikiwa nanijua kwamba mimi ni nani ila msijali kwa leo nitawapa kinga ndogo sana ila kazi kubwa nitakuja kuifanya kesho nyumbani kwenu eh. Unakile. Ai. Unakile. Ai. Unakile. Ai. Wote mnafahamu kwamba tukio gani limetokea. Lakini siku ya leo ni siku muhimu kwetu kwa kumaliza tatizo. Sawa. Mko. Muna kile ndo desturi yetu. Lazima leo familia mbotoni iwe kumbukumbu. Sawa sawa. Ndio. Nyama. Muna kile nyama, nyama, nyama kile. Nyama. Haya. Muna kile nyama, nyama.
Wana kijiji. Kuanzia leo mwishi kwa amani katika kijiji hiki. Baba. Walikuwa wanasumbua kijiji chetu. Hawana uwezo tena kufanya jambo lolote. Mimi ndo mpanya ngula. Wao wampanya ngula. Kijiji chote wanatambua mimi ni nani. Mimi ndo kiboko ya wachawi. Mimi ndo kiboko ya wachawi. Sasa wana kijiji. Mwishi kwa amani, mwishi kwa upendo. Na sasa tumeelewana wana kijiji. 